ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ബീട്രൂട്ട് ഇലയുടെ തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ തോരൻ ചോറിൻ്റെ കൂടൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ തോരൻ റെഡിയാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ബീട്രൂട്ടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് നോർമലി ഇതിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇരുന്ന് തണ്ടും പിന്നെ ഇലയും ഇവിടെ ഞാനൊരു വേറെ വേറെ പാത്രത്തിനകത്താണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തണ്ടാണ് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫൈനാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലയും നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്ത് കഴുകി ഈ ഇല നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം മാറി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഫൈനാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി ഇത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി തോരൻ്റെ അരുപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ കോക്കനട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എഴുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണം ജീരകം വൺ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറാണ് എഴുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഈ ഡ്രൈ തേങ്ങ പിന്നെ ഈ പച്ചമുളക് കൂടുതലത് എരിവ് വേണ്ട എങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മതിയായിരിക്കും പച്ചമുളക് ചുമ്മാ അതിങ്ങനെ കണ്ടിച്ചിട്ടാൽ മതി അത് നല്ലതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡായി വന്നോളും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ജീരകം പിന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു വൺ ഫോർ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി മഞ്ഞളുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിനകത്തും ഈ തോരൺ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഉഴുന്നുടെ കളർ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കൊച്ചുള്ളി ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ആറ് കൊച്ചുള്ളിയാണ് എടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ഫൈനാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യണം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരിയും നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് തുറന്നകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കൊച്ചുള്ളി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരുപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ അരുപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യം ബീട്രൂട്ട് തണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് കുറച്ച് വേഗാൻ താമസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യണത് ഇനി നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി ഈ തണ്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഹാഫ് ഡൺ കുക്ക് ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഇല ഇപ്പം കാണാൻ ഒത്തിരി കൂടുതലതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറി ഇതൊന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടും ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇലയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ അടുപ്പ് വെച്ച് അടിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് 
മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നല്ലതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഈ തുറന്നകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ട് ഈ വെള്ളം എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ ഈ തോരൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റിയെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തോരനകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ബീട്രൂട്ട് ഇലയുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് ചൂടോടെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്